ఇక మగాళ్లకు ముప్పు పొంచి ఉంది ఎస్ మీరు వింటున్నది నిజమే ఒకరో ఇద్దరో లేక పది మందికో కాదు ఏకంగా మగ జాతికే హెసరు రాబోతుందట మేం మగాళ్లమంటూ ధీమాగా చెప్పే రోజులు అంతకంతకు తగ్గిపోయే పరిస్థితి తలెత్తుతోందట మగపిల్లాడు పుడితే మోముపై నవ్వు వచ్చేయడం అబ్బాయి పుట్టగానే వంశాభివృద్ధి అనే మాటల సంగతి దేవుడెరుగు ఇప్పుడు అసలు మగజాతి ఉనికికే ప్రమాదం పొంచి ఉందట ఈ పరిస్థితికి కారణమేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చూడాల్సిందే సృష్టిలో మగ ఆడ ఇద్దరూ సమానమే అయినా తొలి నుండి మగాడి ఆధిపత్యం కొనసాగుతూనే ఉంది కాని ముందు ముందు ఆ పరిస్థితుల్లో పూర్తి మార్పు రాబోతుంది ఎందుకంటే పురుషుల పుట్టుకకు కీలకమైన వై క్రోమోజోమ్ క్రమంగా కుచించుకుపోతుందని కెంటువర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు తాజా పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది సాధారణంగా ప్రతి మనిషికి ప్రతి కణంలోనూ ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోములుంటాయి వాటిలో ఇరవై రెండు జతలు ఆటోజోమ్స్ మిగిలిన ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్లను సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు తల్లి కడుపులో ఉన్న పిండం తాలూకు లింగాన్ని నిర్ధారించేవి ఇవే రెండు ఎక్స్లు కలిస్తే ఆడపిల్ల ఎక్స్ వై క్రోమోజోములు కలిస్తే మగపిల్లాడు పుడతారు పదహారు పాయింట్ ఆరు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం తొలినాళ్ల క్షీరాదాల్లో ఎక్స్ వై క్రోమోజోములు ఒకే పరిమాణంలో ఉండేవి ఎక్స్ క్రోమోజోముల్లో ఉన్న అన్ని జన్యువులు వైలోనూ ఉండేవి అయితే వై క్రోమోజోముల్లో ఉన్న ప్రాథమిక లోపం ఏమిటంటే మిగతా అన్ని క్రోమోజోములు రెండు జతలుగా ఉంటే ఒక్క వై క్రోమోజోమ్ మాత్రమే సింగిల్ కాపీ ఉంటుంది అది తండ్రి నుంచి కొడుక్కి వస్తుంది సాధారణంగా తరాలు గడిచే కొద్దీ జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు జరుగుతుంటాయి అదే వై క్రోమోజోములు రెండు ఉన్నప్పుడు జెనెటిక్ రికాంబినేషన్ జరిగిన తర్వాతి తరాలకు ఆరోగ్యకరమైన జన్యువులు మాత్రమే వస్తాయి కాని వై క్రోమోజోముకు ఆ సౌకర్యం లేని కారణంగా దానిలోని జన్యువులు తగ్గిపోతూ అది కుచించుకుపోవడం ప్రారంభించింది ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మరో నలభై ఆరు లక్షల సంవత్సరాలకు భూమి మీద మగవాళ్లే లేకుండా అంతరించిపోతారని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు అయితే వై క్రోమోజోమ్ అంతరిస్తుందా అంతరించదా అనే అంశంపై శాస్త్రజ్ఞులు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయారు అంతరిస్తుందంటున్న వారిని లివర్స్ గాను అంతరించదు ఏదో ఒక రక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పరుచుకుంటుంది అనే వారిని రిమైనర్స్ గాను వ్యవహరిస్తున్నారు వై క్రోమోజోబులు ఎప్పటికైనా ముగిసే కథేనని లివర్స్ వాదన అందుకు ఉదాహరణగా వారు జపనీస్ ప్రైనీ రాట్స్ ను మోల్ వోల్స్ ను చూపుతున్నారు ఆ రెండు క్షీరదాల్లో వై క్రోమోజోములు పూర్తిగా అంతరించిపోయాయి మనుషుల్లో కూడా అదే జరుగుతుందని దీనివల్ల భవిష్యత్తులో పూర్తిగా సరికొత్త జీవులు ఆవిర్భవిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు ఒకవేళ వై క్రోమోజోము అంతరించిపోయినా అందులో ఉండే మాస్టర్ స్విచ్ జన్యు అయిన ఎస్ఆర్వై మరో క్రోమోజోమును ఆశ్రయిస్తుందని రిమైనర్స్ అంటున్నారు ఫలితంగా మగ పుట్టుక ఆగిపోతుందన్నది వారి వాదన అందువల్లే జపనీస్ ప్రైనీ రాట్స్ మోల్వోల్స్ కూడా వై క్రోమోజోమ్ లేకుండానే మగ జీవులకు జన్మనిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు వై క్రోమోజోమ్ అనేది కేవలం లింగాన్ని నిర్ణయించడంలో తప్ప మనిషి మనుగడకు మరే రకంగానూ పనికిరాదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు అందుకు ఉదాహరణ మన చుట్టూ ఉన్న మహిళలే వై క్రోమోజోమ్ లేకుండానే వారు చక్కగా ఉన్నారు కదా మగవాళ్లకు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ తప్పనిసరి గాని ఆడవాళ్లకు వైతో పనే లేదు ఇందులో కూడా మంచి విషయం ఏంటంటే జన్యు నష్టం వేగానికి కాస్త బ్రేకులు వేసేందుకు వై క్రోమోజోమ్ ఒక కొత్త విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నట్టు డెన్మార్క్ పరిశోధకులు అధ్యయనంలో తేలింది నాణ్యమైన వీర్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసేలా జన్యు నష్టాన్ని తగ్గించేలా జన్యువులకు పలు కాపీలను తయారు చేస్తోంది అరవై రెండు మంది పురుషుల క్రోమోజోములను పరిశీలించి వారు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు ఒకవేళ మానవుల్లో కూడా వై క్రోమోజోమ్ అంతరించి అందులో ఉన్న ఎస్ఆర్వై జన్యువు వేరే క్రోమోజోమ్ను ఆశ్రయిస్తే దానికి భవిష్యత్తులో వై క్రోమోజోమ్ గతే పడుతుందట మొత్తానికి వై క్రోమోజోమ్ కుచించుకుపోవడం ఏ పరిస్థితికి దారితీస్తుందో వేచి చూడాల్సిందే